All right. Let's go get a ring for our girlfriend. <laughs> This cat is like how much do rings cost? An arm and a leg. All right, arm and a leg it is. <laughs> so he just spends like a ton of cash. Like unheard of cash. Now I'm about to go bring it to her, right? Yeah, okay, I forget you can run up you can run in this one, okay? And this jerk runs into you and steals it. Very obviously. <laughs> so you run after him. You don't quite know where he went. So you ask around. And this guy's like, I'm a similar victim. I do have some clues, alright? Those are decent clues. <laughs> I'm not disrespecting this game, by the way. I love this game. I just... I'm just giving you the short version. And he's gonna do this for a little bit longer and just piss me off. <laughs> he'll definitely get a beating. Oh, he'll receive a beating for this. And he's not even good at hiding either. <laughs> he's just like, you're terrible at hiding. You might as well just face me. <laughs> and he's about as weak as he looks. He'll try his best though. He will kind of try. <laughs> it is on hard too, and this game is no joke on hard and above, like, no joke. Sir. <laughs> So your ring's pretty much already at a pawn shop somewhere. Go figure, right? like that eventually beware of that so you arrive at the pawn shop and this guy's like he's like dude that ring is mine and he's like I don't believe you <laughs> I mean, actually, at first, you don't have enough money. It's that expensive. Ooh. 
And then you run into your good old buddy from earlier. And he asks him to spot him money, and he actually does. Like, that's a lot of cash, but he does it. No problem. <laughs> Didn't even think about it. He was just like, it's for my girl. I was like, oh, okay, she must be special. And he raises the price on you, this jack off. <laughs> He's such a dick. Yep, he raised the price on you. And your good friend Shinji comes around one more time. And he's just like, dude, I need just a little bit more cash, just a little bit more. And he's like, done. <laughs> and he's just like, yeah, you go get her, man. But that really says something about Kazuma, right? The guy you're playing as? Like, people would trust him that much. And the pawn, key pawn shop keeper actually decides to give you the ring. Because now he believes that it is actually your ring. おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。ははは、みんなありがとう。ほら、ユミ。プレゼントだ。え、なになに開けてもいい？もちろん。ああ、すごい。え、いいのこれ。本当にもらっちゃって。当たり
ねえねえ私の誕生日はどうしてくれるのえさあなあじゃあキリエちゃんからはネックレス錦山君からは指輪とかなんだよそれ別にいいけどさ<笑><笑><笑>おはようキリュウちゃん疲れてたのずいぶん寝たわねうん錦はどうした錦山君ならもうとっくに出かけたわよ桐生には負けてられないからなんて言って張り切ってたそうもう四時ねそろそろえうんそろいっそろわかったしたんじゃないだろうな。い,いえ。カズマ。お前が無茶すれば、下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいってやつらの集まりなんだからな。桐生なら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな。親父だって昔は。登場か一の殺し屋って。柏木。<笑>す、すみません。すまんが外してくれ。しかし、文字通りの子供だったお前に、組を任せる日が来るとはな。親さんがいなけりゃ、今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのかい,いえ、最近は、錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの個人はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう。失礼します。キリュウさんにお電話が、シンジさんからです。連れ去ったらしいんですそれで錦が一人で弓を助けにまずいな組長が気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だそこに錦山が入っていったら
何が起こってもおかしくね俺行ってきますよせえここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞここは耐えるんだせめて俺が手を回すまでお前は待ておやさん弓と錦は兄弟なんです俺のだから今俺が行かねえとカズマン Here's the bitter guy. <laughs> He's still sour about last time. Maybe I overdid it.
ふざけるな俺がやった金のことで組長と揉めていい加減にしろ伊達君もういいよくはないですよ奴はこれから組も通って男なんですよこんな殺しやるわけねえ誰かをかばってるんですこれはヤクザの構想だ誰がやったかは問題じゃない迅速な事件の解決それが今求められる全てだくそ刑事さん俺の持ち物の中に指輪がありますそいつを若頭の風間に渡してくれませんか申し訳ありませんでしたって伝えてください虫が良すぎねえかそりゃ分かってます約束はしねえぞはい囚人番号1240面会だ俺は破門でいいのか瞬時はい自分の親殺したんだ絶縁なんじゃねえのか登場開始3代目セラ会長が破門にすると決めたそうですどういうことだ自分にも分かりませんただ風間の親さんがこの波紋状を兄貴に渡すようにと道島組はどうなるんだ風間の親さんが引き継ぐそうですそうか時間だ兄貴由美さんが行方不明なんです事件の次の日から由美さん記憶をなくしてたんです錦のおじきや兄貴の言葉で急に病院から姿をすいません風間の親さんには口止めされてたんですけどおい時間だ誰かちゃんと探してるのかはい錦のおじきや風間の親さんが聞こえんのか信じ弓を頼むぞ錦にもそう伝えてくれはいわかりました何だその態度はああそこ何やってるかなんだよ話せこの野郎うるさい来いあれはたが物騒でいけねえなおっとこちらさんも物騒な面してるなああんただろ自分の親分殺したってヤグザ黙って食ってろさすが貫禄だね堂島の竜堂島組射程頭補佐キリュウカズ何やってんだよお前ら登場会の幹部やったんだこんくらい想像してたろ堂島組長があの世で寂しいとさバカ
誰の命令だ<笑>セラ会長だ登場会の三代目だよなんだと<笑>うっ